Fine. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Bon, remember. Take a picture. Of that. Taki, taki, taki stuff. Bon, c'est bon. OK. Désolé pour les problèmes techniques. Vous pouvez appeler Click Meeting puis les envoyer se promener. Ce n'est pas mon problème. OK? Good. On va parler. Let's talk about money. Adib, est-ce que tu nous entends? OK, good, good, good. Bon. Alors, on va parler de quelque chose qui est très intéressant. Où est-ce que la plupart d'entre vous, vous manquez Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce que vous ne le faites pas comme il le faut. OK? C'est les suivis. Les suivis. OK? Je vais vous poser une question. You almost forgot? You always forget to follow up? How much money do you think you're losing by not following up? And that's why I ask you to come in, by the way. Yeah. What, how, how much money do you think you're really losing? Well, I want you to think about it. There's a reason why I'm asking. How much is a lot? Oh, no, 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 no. You're not even close. 70%. Yes. At least 70%. Guys, si vous ne faites pas vos suivis avec vos clients, là, 7, 7 clients sur 10, 7 vont quand même vendre ou acheter avec quelqu'un d'autre. C'est tout simple que ça. OK? Aussi simple que ça. Combien de fois j'ai fait des suivis avec toi avant de venir ici? Hamza, combien de fois j'ai fait des suivis avec toi? Combien de fois on s'est parlé, texté? Oh, Au moins quatre. <rire> Moi, je suis rendu à comme dix avec vous, puis on vient juste, je suis juste ici pour ça. Toi, toi le, lui, lui, ça, c'est le plus facile. Lui, lui, ça, c'est le fun. Combien, combien de mois? Ouais, non, <rire> Months! OK? Mo? Moi, moi, à chaque fois que tu m'écrivais, tu m'écrivais alors par condition, je répondais même pas. Sérieux, je répondais même pas au téléphone. Je répondais même Mais pas. Mais c'est-tu où maintenant, ici? Parce qu'à un moment donné. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les amis? Je l'ai eu de bonne humeur dans une journée. How are you? Yeah, 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 in front of me. I'm happy. Have a seat. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça vous indique, ça? It works. Les suivis, les amis, là, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir focusser si vous voulez vraiment faire de l'argent en immobilier. Je vais vous donner un exemple, OK? Je vais vous donner un exemple. Disons que vous êtes un contractant, okay? et euh, disons qu'Abdullah veut faire son, euh, son garage. Il appelle trois contracteurs, les trois contracteurs y arrivent, trois beaux, beaux bonhommes y arrivent, ou des femmes, vous ne pouvez pas. Estimé 1, estimé 2, estimé 3. Est-ce qu'il a pris sa décision immédiatement, lui? Non. Qu'est-ce qui arrive? Il va tout leur dire, ben écoute, on veut voir qu'est-ce qu'il y en a, ben on va vous revenir, n'est-ce pas? OK. Contracteur 2 vient le lendemain, cogne à la porte. Je disais, Abdullah, j'étais dans le coin, je m'en allais faire tel et tel travail dans ce secteur-là, puis j'ai pensé à toi, je me suis dit, si jamais tu voulais qu'on commence le, le travail, eh bien, j'ai réussi à trouver euh, des excellents prix pour des portes de garage. Ah, on n'est pas prêt pour le moment, il n'y a pas de problème, mais je veux juste, juste te dire que trois, quatre jours après, quand on a la porte, en passant, Abdullah, je sais que tu n'es pas encore prêt, mais tu sais, les portes de garage que je te parlais sont en spécial, mais aussi j'ai trouvé telle et telle et telle autre chose. Éventuellement, quand Abdullah va faire sa décision, là, ça va être avec qui qui va travailler? Un, deux ou trois? Avec le deuxième, celui qui est venu cogner aux portes. C'est la même chose avec vous. Là, je vais vous poser la question à l'envers. Qui qui a fait des suivis avec toi? Autre que moi, là. Y a quelqu'un qui a fait des suivis? Personne. Puis toi? Puis toi? Une seule fois? OK. Toi? There was? How many follow-ups? Four. 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 Okay. So some if they're teaching you that, they're great agencies. Mais en général, les gens ne font pas de suivi. Ah, oh, je ne veux pas déranger le vendeur. Ah, oh, je ne veux pas déranger l'acheteur. Écoutez, ce n'est pas compliqué. Si vous ne dérangez pas, ce n'est pas dérangé en faisant un suivi. Un suivi, 
Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de l'écœurer et de le déranger, mais à la fin de la journée, s'il si ne veut pas prendre de décision, il va vous dire, ben, regarde, je ne prends pas de décision, là, puis c'est fini, je ne veux plus vendre. OK, je ne veux plus vendre, je ne veux plus vendre. Mais tant et aussi longtemps qu'il doit vendre, qu'il doit acheter, il faut faire des suivis. Right? How long have you been in business? Over 10 years. Over 10 years. Honestly. Sometimes you're going to get a contract here and there right away. But generally, generally, you got to follow up. If you don't follow up, if you don't ask the question, you're not going to get the answer. Okay? So, souvent, on est très bon à faire de la prospection. Okay? Fait qu'on fait nos, nos 30 appels, nos 40 appels, mais on ne fait pas de suivi avec ceux qui sont peut-être plus chauds. C'est sûr que je vous l'apprends, je vous apprends tout de suite que ce qui est important, c'est de faire, d'essayer d'avoir le rendez-vous immédiatement. Ça, c'est votre objectif. Lorsque vous êtes au téléphone avec un client qui est intéressé, l'objectif, c'est immédiatement pour un rendez-vous. Ce n'est pas d'attendre. Ne soyez pas en mode suivi. Faites bien attention, je vous dis de faire des suivis, mais ne soyez pas en mode suivi. Savez-vous, c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence, Jess? Si c'est mode suivi, c'est comme, OK, j'ai des nouvelles, ça c'est bien. Mais si c'est en mode de... de, de... Alors, des rendez-vous, à chaque appel, l'objectif, c'est de, de booker. Qu'est-ce que je t'ai parlé? Est-ce que tu as essayé, mon jeu? Tu l'as essayé? Les sept, euh, les sept, les... ça marche? Mais je le fais comme je le compte. Tu pas. le fais? Tu... Mais je le fais jusqu'à temps que le, le, le Com est tanné. Et compte le. Essaye maintenant de le compter. Mais, mais. 7, 25 sous devant toi, puis bouge-les à chaque fois que tu essayes de closer un rendez-vous. Je vais creuser une histoire qui est drôle, OK? Je suis au téléphone avec un monsieur. Il vend, c'est un homme qui a été dans la vente toute sa vie. Un triplex à euh, Cartierville. Puis je savais que le prix qu'il demandait, c'était réaliste. Puis je savais que je pouvais le vendre. Mais je n'étais pas capable de le closer. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. À la sixième, il était fâché. Il va être fâché. Il dit, là, là, et tu sais-tu combien de fois que ça fait que tu essaies d'avoir un rendez-vous? J'ai dit, oui, monsieur, ça fait six fois. Il parle. Il dit, t'as compté ça, toi? Je dis, oui, puis là, il m'en reste une dernière. Est-ce que vous êtes disponible ce soir à 6 heures? Il est parti à rire. Il dit, je t'aime, je te donnerai pas le rendez-vous. Mais il faut que je te dise, j'aime comment tu vas. Comment tu fonctionnes? Je dis, merci, monsieur. J'ai fait un suivi avec lui deux semaines après et j'ai eu le rendez-vous. Mais sur le coup, j'ai quand même essayé. Il a tellement, il riait. Au début, il était fâché. J'ai dit, ben, ça fait six fois. <rire> tu les as comptés. Oui, oui. <rire> OK? Je fais juste vous dire que l'important, c'est de ne pas être en mode suivi. Pas dire, ah, oh, ben, j'ai essayé une ou deux fois. OK, c'est correct, je vais le rappeler demain. Si vous ne l'appelez pas demain, puis Fadi les appelle entre-temps, ben, Fadi va avoir le rendez-vous, puis ça va être listé demain. C'est quand vous n'êtes pas capable, vous avez tout essayé de closer pour un rendez-vous, vous n'avez pas été capable, c'est là qu'on fait un suivi. Fait que là, là, faire un suivi ou faire les, les, les suivis, c'est comme la prospection. Il faut, c'est une question de quantité. Okay, Gardez-vous ça en tête, OK? Moi, mes suivis, ce n'était pas compliqué. Je vais, vous, je vais vous donner un truc, prenez-les en note, écrivez-le. Est-ce que tout le monde ici utilise Google Calendar? Oui. Oui, bon, vous êtes tous confortables avec ça. Alors, écrivez ce que je vais vous apprendre. Puis ça, là, vous allez me remercier longtemps, OK? Dépendamment du type de suivi, puis on va en parler tantôt, un moment dans la journée spécifique. Moi, les suivis, c'était fait le matin avant que je commence ma prospection. Savez-vous pourquoi? Pourquoi est-ce que je l'ai fait avant de commencer ma prospection? Pour se garder ouvert pour les rendez-vous? Non. Oui, mais non, c'est pas pour okay. ça. Mais Oui, ça, peut être, ça aurait pu être pour ça, mais c'est pas pour ça. Pourquoi? Pensez-y deux minutes. Est-ce qu'ils vont s'attendre à ton appel? OK, oui. Et ça, ça est-ce que, est que j'ai plus de chance? OK. Est-ce que j'ai plus de chance d'avoir un rendez-vous avec toi deux, trois fois que je parle ou euh, Louda à qui je n'ai jamais parlé? Je vais essayer. Et qu'est-ce que je veux quand je commence ma journée? I want a book. Je vais avoir quelque chose. J'ai gagné quelque chose. I want something. Okay. En moyenne, j'avais trois suivis chaque matin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'avais en tout le temps, en tout temps, j'avais 15 suivis dans ma semaine. Ça, c'est des gens que j'ai presque réussi à signer 
ou à aller voir, mais je n'ai pas réussi à aller les rencontrer. Pas signer, mais les rencontrer. Okay? C'est une question de quantité. Mais si vous en avez trop, qu'est-ce qui arrive? Oui et non. Si on a beaucoup de suivi, ouais, c'est quoi? Tu ne closes pas. Tu ne pas. Okay, tu passes fait... tout ton temps à faire des suivis. Exactement. OK. Puis est-ce que c'est possible que tu en oublies quelques-uns? Toujours. S'il y en a beaucoup, à un moment donné, on va l'oublier. On a 12, 10, 15, 20. Wow, J'ai fait ma prospection. Ceux qui sont hot, sont, vont et là, tu ne le sais pas. Le, le, celui qui est chaud, comme tu dis, celui qui est hot, celui qui est chaud, puis celui qui est froid, ils sont pareils, ils sont dans le même paquet. Tu ne peux pas savoir c'est lequel qui est chaud et c'est lequel qui est froid. C'est bien important d'en de, avoir, mais de ne pas trop. Mais pas plus que ça. Okay? C'est bon? OK. Euh, OK. So, est-ce qu'il est qu y a une valeur, est-ce qu'il y a une valeur à un prospect? C'est quand? Disons que. Disons que euh, donc, je sais que Nadar a une maison à vendre, OK? 600 000. Est-ce qu'il y a une valeur à ce 600 000-là sans contrat? Voir que Nadar veut vendre sa maison, est-ce que vous pensez que je suis la seule personne qui sait qu'il veut la vendre, la maison? Quand quelqu'un veut vendre sa maison, il en parle à qui? Tout le monde. Tout le monde. Fait que, lui, comme prospect, si moi, je pense qu il, qu il, que c'est mon prospect, c'est le prospect de tout le monde. Tout le monde sait qu'il est à vendre. C'est celui qui va être capable de le closer, qui va compter. Donc, souvenez-vous de ça. Il n'y a aucune valeur réelle à un suivi tant et aussi longtemps que ce n'est pas un contrat. Donc, si on en a beaucoup, eh bien, c'est là où est-ce qu'on va perdre la valeur de chacun. Est-ce que... Est -ce que, est -ce que... Et là, on en a 10, 12, 15 affaires par jour, plus la prospection. Pff, on oublie de les faire, on oublie de les faire. Il y en a deux autres qui s'ajoutent, trois autres qui s'ajoutent. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? On est en mode suivi, puis est-ce qu'on est qu les appelle? Peut-être qu'on ne les appelle même pas. Peut-être que la moitié, on a déjà listé. Et on ne sait pas. C'est bien important que les rendez-vous que vous allez prendre, c'est de transformer le rendez-vous immédiatement, en, euh, euh, excuse, l'appel en rendez-vous immédiatement. C'est ça l'objectif. L'objectif premier, c'est de closer du premier coup. C'est dans le cas où ce qu'on n'est pas capable. J'ai tout essayé. Je ne suis pas capable de closer le rendez-vous. Eh bien, c'est là où est-ce que je le mets dans mon suivi. OK? Est-ce que vous me suivez là-dessus? Très important, ne soyez pas en mode suivi. La plupart des gens se mettent en mode suivi. Et ça, ça c'est ça, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. OK? Donc, quand vous allez être au téléphone avec un client, vous êtes en train de faire de la prospection. OK? Vous êtes en train de parler avec Héloïse. Puis là, vous posez les questions, on passe à travers, OK? Vous, quand vous allez vendre, où est-ce que vous allez déménager, etc., etc. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Ça va bien, toi? Mon fils, il n'est pas le petit, il moyen. Le moyen. Ah, oh, ça, c'est comme moi. Les moyens, on n'a jamais rien, nous. On est toujours genre entre les deux. On n'est pas le grand, on n'est pas le petit, on n'est pas le... Vous savez? Non. Non? Only child, my husband. Oh, the middle there. child. Yeah, middle child, don't get any. No. I was lucky. I was actually the only boy. In the okay. So I got that. Yeah, that gave me a little bit of a... Something. Ciao. OK? Donc, la question qu'il faut toujours se poser quand vous êtes au téléphone avec le client, même un suivi, la question qu'il faut que vous ayez quand vous êtes au téléphone avec le client ou face à face avec le client, c'est « Est-ce que vous voulez un téléphone gratuit? » C'est quelle marque, ça? It's good. iPhone. I'm good. Anybody wants a new iPhone? Okay. Good. Je fais plus d'argent avec vos téléphones qu'avec vous. So, la question que, quand vous êtes au téléphone avec le client, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis en mode suivi? Comment vous savez que vous êtes en mode suivi? Il y a quelqu'un qui a de me le dire? OK. Qui veut faire un rôle? Oui, vas-y. The pitch. The pitch is to close. Pendant un rendez-vous, j'aimerais vous montrer les trois points de chaque...
Savez-vous que je suis en Non, ok. Je n'ai partagé avec vous, personne. C'est dit, non? Ok. Essaye de me closer. Close-moi, Jess. Close-moi, son. Elle est au script. Tu vas dire qu'elle ne l'a pas très par cœur encore. Non, je les ai, mais comme, I think. You think? Ok, ok, no problem. Open it. Moi, my favorite question is to, I'd like to eat. If they tell me, no, after I try, moi, je leur dis, What do you have to lose by not waiting? You, got, okay. you confuse them. So you, you hold on, hold on. So give me, give me the I want to wait one. Okay. Who, who wants to be my, who I wants have to have fun with me on a phone call? Who wants to be my, my, let me do it, let me do you want to be, you want to be the client on a phone call or you want to be the agent on a phone call? I want to be the client. Uh, look at that one. Be the client. Be the client. I want to be the client. <laughs> She wants to listen to how I'm going to close that. Yeah, okay, good. exactly. So, all right. So be the client. So I'm going to say something like, okay, so Jessica, I have availability tonight at six or tomorrow at six. Which one fits best in your schedule? Neither. Neither. Okay. So which which day is better for you? Neither. Right now. Okay. I understand. I guess you're busy. Always. All the time, right? So let me ask you, so what, is, what are you, expired, physical, what are you? You're physical, great. So, so let me ask you this. If somebody wanted to go and visit your property tonight at 6, would you be available? Of course, for them I'll make time. You'll make time for them, but you wouldn't make time to make more money. Is that correct? Well, I don't know. Maybe they may come with money. Okay, I understand. But if you were to make, let me, let me ask you this. If I could show you a way for you to make much more money, Then showing your property to a buyer, would you want to hear about it? Everybody tells me that. I understand. Okay. And who did you meet, by the way, so far? No, I'm not giving any time to any brokers. You're not giving any time to any brokers. So let me ask you this. Would you rather have more money or less money? Of course, more money. So wouldn't every intelligent person want to hear about different options about money? And I'm sure you're very intelligent. Wouldn't you want to know a little bit more about money than just taking the first offer? Certainly. Great. Why don't we do this? Why don't I get, why, don't give me more than 10 minutes tonight. I have some availability tonight at 6. 10 minutes, I'll walk in and out. Either you like what I have to say or you can go ahead and sell it. You're not available tonight? How about tomorrow night at 6? I'm not available too. I have yoga. So, So for the buyer, you wouldn't go to yoga, but for me, you would go to yoga. Is that, is that what you're saying? The yoga. Even though he's not going to make you an offer. You never know. You never know. They might come with me. So why don't I make you an offer tonight at six? Are you going to buy my place? Maybe I would. I'm with the buyer. Great. So that's exactly why I need to meet you. If I had the right buyer for you, would you sell it? Would you work with me? I'll only come if you have a contract signed. You only come, I'm sorry, can you repeat that? You can only. By the way, I never miss, miss with this, Jessica. Buyer. With buyers and sellers. I, you know what? That's what I learned. I don't go to bed with a stranger. I got to be married to them. So let's do the right thing. Let's meet tonight at six. I could show you what I have to show you. And you know what? You have absolutely no obligations to deal with me ever again. Mm -hmm. Or if you do like what I have to say, Then we can go further and talk more in details. How does that sound? No, I told you I don't have time for that. I'm so sorry. Okay. So what if I pass by at 6 p.m. and knock on your door? Would you open? I may not be there. Okay, I'll, I'll try. So I'll try tonight at 6. How does that sound? I will definitely. if I need you. Okay, I appreciate that. Now, how many times did I try to close it? A lot. A lot. How far do you go? I go just this far. Just that far. I right? go just and I even just to the I point think, where he's almost broke. I tell you six times. I haven't done I it seven. I think I'd be even more than that. I've calculated. I'm, did, did anybody try to calculate how many times I closed? I did it six times. I go, tell me one good reason why you shouldn't see me tonight. Mrs. <laughs> Jessica, I'm going to do you a big favor tonight. I'm going to come and see you after yoga at 7 p.m. Okay. <laughs> <laughs> I don't try. I'm not signing any contract. You know what? And I can I can I share something with you? When I meet you tonight, one of three things will happen. One, you'll love what I have to say, 
and you'll sign a contract. Number two, you won't like what I have to say and you won't sign a contract. And number three, I won't like your property and I won't sell it. How does that sound? It sounds okay, but I'm not signing a contract. Perfect. I'll see you tonight at six. What is, what is my first objective, guys, when I'm on the phone? Book. I'm there to book an appointment. That's it. That's, that's my objective. Let me ask you something. Si sa propriété, si sa propriété a vaut 600 000, puis qu'elle veut 800 000, est-ce que je la veux comme listing? Ça sert à quoi de prendre un listing que je ne vendrai pas? Il y a beaucoup de gens qui disent, ben, ça va te mettre ta pancarte. Ça va te mettre une pancarte qui dit que je ne suis pas capable de vendre. Mm -hmm. C'est ça la pancarte qu'elle va mettre. Okay? Est-ce que tu vas avoir des acheteurs sur cette pancarte-là? Non. Savez-vous pourquoi? Parce que le prix est trop élevé, ils ne vont pas vous appeler pour avoir plus d'informations. Fait que automatiquement, il faut que le prix ait du bon sens. Est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Que oui, peut-être qu'elle va aimer ce que j'ai à dire et qu'elle va signer? Est-ce que c'est possible aussi? C'est possible que moi, je me retire et je ne le prenne pas? Donc, est-ce qu'il y a une obligation pour elle de me rencontrer, de, de, de signer avec moi? Comme moi, je n'ai pas d'obligation envers elle non plus. Maintenant, une fois que tu as pris le rendez-vous, c'est le début du travail. Parce qu'une fois que tu as pris le rendez-vous, il y a cinq étapes pour aller. Avant que j'aille la voir, il faut que je fasse cinq étapes. Elle est ma cinquième étape. Il faut que j'aille faire l'étape 1, 2, 3, 4. Et le cinquième, c'est Jessica et Fadi face à face. C'est quoi les cinq étapes? Quelqu'un est capable de me les dire rapidement? Number one. Okay. So when you pre-qual, quand tu fais la pré-qualification, là, c'est là que tu vas savoir est-ce qu'elle est sérieuse? Est-ce qu'elle doit vendre? Est-ce qu'elle rencontre d'autres agents? Combien elle doit sur sa propriété? Ça va être quoi son plan une fois qu'elle va avoir vendu, etc., etc., etc. Comment tu comment sais? Instead of being in the middle. Come, 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 come. Sit. Okay. Come, there's space here too. Blondie, come here. OK. So, donc, à chaque fois, vous avez votre objectif numéro un, c'est de prendre le rendez-vous et de faire les cinq étapes. Et c'est là où est-ce que vient. Alors, ton rendez-vous, tu vas vouloir décider si oui ou non, tu veux aller plus loin. Si la dame, si ce qu'elle veut pour la vente de sa maison n'est pas réaliste, est-ce que vous voulez y aller? Il ne faut pas perdre son temps ni le mien. OK? Si elle n'a pas de motivation à vendre, est-ce que je veux y aller? Ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a pas un plan concret pour elle de déménagement, est-ce que je veux y aller? Non. OK? So, moi, mon travail, c'est que là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand tu as pris le rendez-vous, tu n'as pas encore fait rien. Tu es, es au point zéro. Dans un bloc horaire de ton agenda. C'est tout ce que tu as fait. Tu n'as rien fait de plus que ça. Absolument rien de plus. Quand je travaillais en immobilier à temps plein, okay, que je faisais, je, 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 je remplissais mon agenda, je, des fois, dans une journée, je pouvais prendre six rendez-vous. Quand je dis six, c'est six qui étaient dans mon agenda. Trois et trois. Donc, trois qui commençaient à, au premier shift que j'appelais. J'avais le premier shift et le deuxième shift. OK Deuxième chiffre commençait à 7 heures, premier chiffre à 5 heures et demie. 5 heures et demie, je pouvais avoir 7 heures, 4, 5, 6 rendez-vous. Est-ce que j'allais au 6? Non. Quel que j'allais? Un ou les deux meilleurs? Si j'en avais vraiment trois qui étaient excellents, je prenais quand même les deux meilleurs. Et le troisième, ben, j'essayais de le bouquer le lendemain ou quelque chose. Okay? Pourquoi? Avez-vous remarqué que j'ai rien dit à Jessica? Est-ce que j'ai parlé de quoi que ce soit à Jessica? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec Jessica tout le long? Bla, 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 bla. Right? Qu'est-ce que j'ai qu que voulu faire avec Jessica tout le long? Ginette, qu'est-ce que je voulais faire avec Jessica? Go! <laughs> What did I say? What did I tell Jessica? What was my objective with Jessica? To try to book an appointment. That's it. Yeah. What do you guys try to do? Book an no. No. What do you mean? You try to sell the property on the phone. No. Not anymore. No. I, I like that. I have changed. I have.
Tade? Yes, okay, good. Okay, bon. good. okay excellent. Okay, so, qu'est-ce qu'on disait? Ce qui est important, c'est de comprendre que votre, votre travail, le numéro un, le, le plus important dans votre travail, c'est la communication avec votre client. On est un petit peu sorti du sujet du suivi parce que je voulais que ça soit clair dans votre tête. La plupart d'entre nous, on, on, on joue, on a un... Ça arrive à tout le monde, OK? Incluant moi. Oh, crazy somehow. Okay? On se parle dans notre tête. Puis on se donne des limites. Mais les vraies limites... Je vais vous poser une question, OK? C'est un petit peu... C'est une question scientifique, mais je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes déjà posé la question si les choses que vous voyez existent? Think about it. Je vous pose... Écoutez-moi jusqu'à la fin. Quand je vois devant moi Mike, qu'est-ce que je vois en réalité? Il est un closer. Il est un closer. Coffee is for closers. OK. But in reality, what do I really see? Light. Nothing. It's my brain interpreting photons on an object that is going through the lenses. Really, he doesn't exist. No, no, I mean, think about it. I don't exist. Right? Think about it. Really. So who creates these limits? Our brain. And it's the same thing for real estate. Because in reality, when I look somewhere, it's just that my brain interprets photons. This thing of photons equals mic. So in reality, it's my limit. My limits are all coming from my brain. C'est la même chose dans votre travail. C'est qui qui vous limite? C'est ce que vous avez entendu. À un moment donné, j'ai eu une conversation avec un courtier qui dit, tu ne viens pas à l'inspection? Non. C'est pourquoi? Je ne suis pas un inspecteur. Il dit, il dit ouais, mais, ouais, mais Fadi, c est, c est, tout le monde doit aller à l'inspection. J'ai dit, pourquoi? Parce que tout le monde doit aller à l'inspection, j'ai dit. C'est ça? Ben, on m'a toujours dit ça. OK. Mais ça veut-tu dire que c'est comme ça? Non, ça veut dire que tu as écouté ce que les gens t'ont dit et tu as voulu suivre comme un mouton. C'est correct, tu as le droit. C'est un droit. Mais c'est ça la ré... Mais en réalité, moi, je vais, je vais faire quoi à l'inspection? Hein? Ouais. <rire> Do what? Je ne suis pas un inspecteur. Je ne comprends pas l'inspection. Il y a un professionnel qui a été payé par l'acheteur pour lui expliquer. Je suis qui, moi, là-dedans? Je n'ai pas le droit de dire un petit mot. Ouais. Pensez deux minutes, là. Mais non, mais quelqu'un nous a... C'est qui, ce quelqu'un-là? On ne sait pas. Quelqu'un, à un moment donné, a décidé ça, puis ça a juste... Avez-vous déjà vu? A... A... J'ai vu une expérience, il faudrait que je la retrouve, puis je vous l'envoie. Neuf acteurs et une vraie personne qui rentre dans une clinique. Est-ce que quelqu'un l'a vu, celle-là? Ben, ça, c'est incroyable. Okay? Neuf acteurs, puis une vraie personne. La vraie personne, elle, elle rentre dans la clinique, elle est assise, comme tout le monde, puis là, ils, ils entendent une cloche. Ça fait ding! Quand ils entendent ding, les neuf acteurs se lèvent. La personne qui est... Qui est la personne... La, la personne qui, qui n'est pas un acteur, elle regarde. Tout le monde se rassoit. Ça sonne une minute après. Oh. Ding, ils se lèvent. Tu l'as vu? Mm -hmm. Là, éventuellement, ils commencent à se lever avec eux. Puis là, un des acteurs s'en va et une autre personne réelle rentre. À la fin, il était rendu qu'il y avait dix personnes réelles et toutes les dix se levaient à la même OK? À la même cloche. Pourquoi? Parce que quelqu'un a décidé qu'à un moment donné, il fallait se lever quand ça sonne. Fait que la réalité, c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas de limite dans la vente. La limite, c'est qu'est-ce que vous, vous mettez comme limite? C'est juste ça. OK? Je suis complètement sorti du sujet, mais je pense que c'était cool, pareil. Intéressant. Je sais, mais je. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi un nouveau de faire les, les visites autant. Ah, et, 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 je vais, et je vais te conseiller de le faire en passant. Hamza, je vais te conseiller d'y aller. Ouais. Au début, je veux que tu ailles à tout. Les visites, les rendez-vous, les, les inspecteurs, pas juste une fois. 
Il y a au moins 10, 15 inspections. Écoute, écoute et apprends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que tu ne dis pas un mot. Pour toi, pour apprendre, pour être capable de ne pas conseiller, mais comprendre un petit peu une situation, c'est important. Ce que j'explique, c'est que... OK? Tu comprends? C'est correct. Et c'est même pas important. C'est extrêmement important au début de tu hein? Pas pour la transaction, pour ta connaissance personnelle. Tu me suis? Si c'est pour toi, c'est correct. Tu vas aller voir le notaire, tu vas aller voir pour la transaction notariée, puis tu veux écouter qu ce qui se passe durant ça, c'est correct. Mais je ne veux pas que tu y ailles parce que tu es obligé d'y aller. Tu comprends? La même chose tu y vas par la, choix. La même chose pour la qualification hypothécaire. Oui. C'est la même chose. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire par la qualification hypothécaire? C'est le courtier hypothécaire qui va qualifier le oui. c'est ça? Pas ton devoir. Ton devoir, c'est d'avoir la lettre réapprouvée. Oui, et pas besoin d'entrer de, dans ce sujet-là. Non, non, non. Moi, la, la, quand tu vas qualifier un client, tu vas lui dire, OK, monsieur, monsieur le vendeur, monsieur l'acheteur, vous voulez visiter euh, lundi, mardi, pas de problème. Est-ce que vous avez votre préqualification? Non, je ne l'ai pas. OK, alors, avec quelle banque vous faites affaire? Avec la Banque nationale, excellent, je vais vous référer à Dimitri. OK? Il va vous appeler, là, tu les mets ensemble, tu reçois ta lettre, là, tu y vas. Sans lettre, tu n'y vas pas. Sans contrat, tu n'y vas pas. Point final. Moi, si on ne peut pas signer un contrat et que je n'ai pas une préapprobation, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. C'est bon? OK. Je vous disais, c'est d'avoir l'esprit quand vous êtes en communication avec le client. Votre esprit premier, c'est le rendez-vous. Ce n'est pas être en mode suivi. Donc, l'objectif principal du suivi de nos prospects, c'est de les relancer lorsqu'il en a besoin. Je vous donne un exemple. Avant de par propriétaire du proprio. Quand, quand ils viennent de lister une propriété sur du proprio, la, la minute qu'ils la listent, si j'avais à dire qu'ils avaient une motivation de vendre de 1 à 100, elle serait où? Elle va être à 100. La minute que c'est listé, ils sont confiants. J'ai des belles photos. J'ai 18 personnes qui veulent l'acheter à un prix ridicule. N'est-ce pas? Est-ce que la motivation s'en va à la hausse ou à la baisse avec le temps? Après une semaine, est-ce qu'ils sont aussi motivés? Deux semaines? Trois semaines? Alors, étant donné que vous comprenez que l'intérêt du client baisse avec le, pas l'intérêt, mais la motivation de vente par lui-même baisse avec le temps, ça veut dire qu'il y a un moment optimal où est-ce qu'ils vont donner le contrat à Jessica ou à Fadi ou à Mike ou à Lara ou n'importe qui, right? OK. Étant donné que vous ne savez pas c'est quand. Tous les jours. Si ce n'est pas tous les jours, c'est au moins peut-être deux fois par semaine. Il va y avoir, je vous le dis, il va y avoir un lundi matin que vous allez appeler un du proprio avec qui ça fait trois semaines que vous essayez d'avoir un rendez-vous. La minute que vous allez l'appeler, il va vous dire, viens ce soir, avant même que tu parles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé? Savez-vous pourquoi ça arrive, ça? Il y en a Il attendait ton appel. Il attendait ton appel. Pas juste qu'il l'attendait. Ils ont eu une mauvaise expérience qui est arrivée. Quand vous avez commencé à l'immobilier, essayez de vous rappeler, là, pour ceux qui, ceux, ceux qui ça fait un petit bout. Est-ce que vous vous souvenez d'être allé à des rendez-vous que le client s'est jamais pointé? Un acheteur s'est jamais pointé? C'est rare. Vous avez été bien formé, tant mieux. OK. Ça arrive. Je vous pose la question. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un appelle Jessica parce qu'elle voulait vendre par propriétaire et elle était prête à ne pas aller au yoga pour attendre cet acheteur-là et l'acheteur ne se pointe pas? Est-ce que c'est possible? Et là, elle n'a pas été à son yoga. Est-ce qu'elle est heureuse? Non. Il va y avoir un moment donné qu'il va y avoir un lunch de famille, un dîner de famille, un dimanche soir, que l'acheteur va pour aller à 6 heures. Le vendeur va lui dire, il ne veut pas vendre, il ne veut pas marquer son achat ou sa vente, il va lui dire, écoute, est-ce que c'est possible que tu viennes à 5 heures? Oh non, je ne peux, je peux vraiment pas, pas avant 6 heures. Ok, je vais être avec la famille, je vais m'attendre dessus, 15 000 pièces de commission, je vais l'attendre. Ah, ok, il n'y aura pas avec sa famille. Le client ne se pointera pas. Il va l'appeler, il ne répondra pas. Ou s'il répond, il va dire « Ah, oh, je pensais qu'on s'était dit dimanche prochain. 
Est-ce que ça va arriver, ça? Et c'est là où est-ce qu'il faut que vous soyez au bon moment, au bon temps. Si vous ne faites pas un suivi régulier avec ces vendeurs-là. Rappelez-vous de ça. C'est un moment dans sa dent, entre, je vais vous dire, ça va arriver entre la deuxième, troisième semaine jusqu'à la dixième semaine. Quelque part là-dedans. Après la dix, douzième semaine, ils ne vendront jamais avec un courtier. Ils ne sont pas assez motivés pour vendre. Mais les gens qui sont motivés vont signer à l'intérieur de ce temps-là. Okay? Donc, rappelez-vous que c'est, il faut continuer à nourrir cette conversation-là tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas capable d'avoir le rendez-vous. Et c'est quoi les deux questions qu'il faut poser lors d'un, d'un, d'un suivi? Deux questions, c'est pas plus que ça. C'est là comment un suivi en bas d'une minute. Est-ce que quelqu'un les connaît, les deux questions? Vas-y, c'est quoi? OK, so two questions. Hi, Mike. It's Fadi. How are you? By now, he knows who Fadi is. OK. OK. Hi, Mike. It's Fadi. How are you doing? I'm doing great, man. Great. Oh, great, man. Great. Very, very good. Listen, let me ask you. Do you still need to sell your property? Yes, that's what we're selling. Great. I have availability tonight at 6 or tomorrow at 6. Which one fits you best? <laughs> that's it. That's a follow-up. <coughs> Not more complicated than that. Do you still need to sell and move to Toronto? Do you still need to? Actually, we're getting the opposite now. Do you still need to sell? And are you available? I have availability. Give him one or two options. Try this. Who, who likes to prospect a lot? Okay. Try this closing. I don't know if you did. Okay. Write it down if you haven't done it. Try this. What time tonight at six is best for you? Try it. What time tonight at six is best for you? They're completely kept the uh, six. Try it. I so do it and then tell me how they respond. Okay. I'm sorry. There you go. There you go. You guys follow me? Very easy. Two questions. Do you still need to sell and give him a time? Okay. So, okay, this I covered. Uh, I covered. Okay, I guess I covered everything. Any questions for moi? Okay, one of, one of the problems that I see sometimes is when you're prospecting a lot, when you're prospecting a lot and not in the mode of you start having more and more follow-ups. Make sure you don't screw up that. I, I, I said it earlier, but the best system, la, le meilleur système pour les suivis, it's a garbage can. Delete. Don't ever have more than three per day as a follow-up. So if you have a whole week, don't ever have more than 15 follow-ups. The minute you pass 15, you lose track. They're either need to sell and move on, Blunt. I was very blunt. I would say something like, uh, Chloe, c'est la dernière fois que je t'appelle. Après, après aujourd'hui, je vais jeter ton nom. Est-ce que tu veux un rendez-vous, oui ou non? I'll say it. Yeah. You know what happens sometimes? They'll take it. There's an expiry date, but tell them about the expiry date. Tell them that day. Don't be shy about it. I'm telling you. J'ai, essayé, j'ai, fait, j'ai fait plusieurs suivis avec toi. À chaque fois, tu me dis que tu dois vendre et tu n'es jamais disponible. Je veux juste te dire, Mike, c'est la dernière fois que je t'appelle. Est-ce que tu veux qu'on se rencontre ce soir à 6 heures? Okay. Further than that. Yes, no, no, garbage. Give a place to somebody that needs your time. Yeah. I'll tell you guys a story. Now we have five minutes. I'll wait for, for Sabina. The day I joined coaching with Mike Ferry was a day that I was blown away on the stage by this lady, Valerie, uh, what's her name again? Valerie Carroll. She's from Arizona, Scottsdale. He was asking her when does she need her, she, he was asking her about her schedule. She said, my schedule starts at 6 to Friday. 
says, how about Divi? I don't work Divi. Then I go, she does horseback riding. I was like, okay. Les gens partant, I'm just listening, I work Divi. That's interesting. I work 80 hours a week. Let's see what she has to say. Okay. So he says to her, he says, when do you meet the clients? She said, 11.30 and 1 p.m. Which days? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. She says, okay. So what if they're not available at 11.30 or 1 p.m.? She says, I have the next day, 11.30 or 1. She says, okay. It's, how about the next day? If, she, if they're not available the next day, and that's Mike asking her. 11.30 or 1. Day right after. I was like, what if they're not available at that time? And she answered this. She says, if they don't have the time to meet me, I don't have time to meet them. And I'm like, what the heck was that? And the lady was doing in the middle of a recession in the U.S. She was making, she does more than that. She's a friend of mine now. She was making at that time about $1.6 million in business. And I thought, holy crap, I'm doing something wrong. If they don't need, if they, if you are, if you're such a great value provider, want to meet you. You know why they don't meet you? They don't see the value of what you have to offer. And it's very, it hurts the ego what I just said. When a client doesn't want to meet with you is because you have not provided him or her enough value on that phone conversation. So they don't really care. Like, ah. yeah. Yeah. She, she said it to me earlier. You guys all sound the same. Right? What would other agents do? What did I do? Did I stop? Stop. I still, you know what? I'll go knock on the damn door if I need to. That's what it is. I'll show her how motivated I am to sell her property. Now, if she doesn't see value in that, I don't know what the hell she would see in value. Okay, great. So go with somebody else. You need to understand your value. But in order to understand your value, you need to have a value. Why? Uh, Sabine, I was waiting for you. Come. Yeah. Yeah, yeah. So. Uh, Adib is between the the second and the tenth week, Adib, not the twelfth and the tenth. The the second and the tenth. Okay. Um, yeah. Stay. There. What is your value? 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 I, what is yours? What is it? Why do I want to deal with her and not her? Why don't I want to deal with both of them? I want to deal with it. Why did they choose that person? And if you are a commodity, if you do sound the same as everybody else, that means you are a commodity. You know what happens to commodity? Let me tell you what happens to commodity. Let me show you. I hope I could see one here. What is that bag? Yeah, it's Michael Kors, right? Yeah. Okay, who has another bag? Who has a bag? Like a really, like, whatever bag. What do you have? Your bags. <laughs> and women in bags. Folks. Sequester, what, what's the brand on this? Nothing? LV. What? LV. Okay. Why is there an LV? This is my like, okay, so what, what, that's what? IGA. Oh, perfect. You see? What, now, now, do all three of them give the same thing to women? I mean, oh, that one actually fills up more shit. <laughs> and it stays cold. Let me ask you something. Is that, is that, can that have an, a print of, can I use it? Thank you. That's IGA, right? I could have IGA, McDonald's, right? I could have anything. It's a commodity. Okay. Or something like that. And then you have and then you have the L V and you have the Michael Kors and God knows how many bags you guys have. Yeah, well, there you go. Another one over there. Oh, we have male purses too. So no, but it's it's true. It's true. Okay. Guys, girls, we okay. So if you're a commodity, can IGA sell this for a thousand bucks? Why? Because it's a commodity. When you become a commodity, you're equal to everybody else. You are a commission. If you're a commission, it's easy to drop you. Get my business. Remember that. The lowest bidder will get my business. Why? Because you're all the same. So what is your value? Sit down and think about it. Who am I?
Why, why did they deal with Eloise? Why did they deal with Jessica? Why did they deal with Fanny? Why did they deal with, you know, Carl? Why? What do I give? What do I give more? What is my why? And who, and who is the person that likes to deal with my? I may not like to deal with Phoenix. Right? Think about that. Okay. So I'm gonna let Sabina. Thank you. Come on down. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, everybody. The director of the services department here at Oil and Gas Cartier. Half of you know me, half of you do not. So the half that know me, gotta bear with me for two seconds. Here at Oil and Gas Cartier, we have a service department that basically offers services to all of our brokers. Some of them are obviously included services, and some of them are paid services. We offer services like broker loads or uh, sales reports, uh, basically anything that can happen with you throughout your transaction when you start to when you start to build up your business and you need a little bit of support to stay on top of your administrative stuff. That's where we come in. So we have an entire department dedicated, and we have, uh, lucky for us, we have our, one of our... You're going to get your service. You're also going to get <coughs> verified at the same time, which is great. And sometimes when you're learning, that also can be a learning experience too. So today, uh, what I'd like to try to do on Tuesdays is just give a little bit of an update of things that are new within the agency and that some of the brokers may not have heard about or not seen yet in case they are not on top of their emails, which happens sometimes for the company. Really? Really? They actually sometimes. don't read their emails. Sad, sometimes. sad. Okay. But uh, we, everybody tries really hard, right? Right. Yeah. All right. So number one, all of you who are existing brokers with us should have received already an invitation to us. Uh, tomorrow. Everybody that is part of this office, raise your hand if you reply to that email. I mm. didn't reply. Mm. Mm. So I reply. Let me take a moment. Yeah. Reply to this. Yeah, not Reddit, not if you, don't re if you don't reply, I, I know you're you coming or not. You okay. But Fadi, I come all the way down. <laughs> Yeah, I That's all you had to do. Enough. See, didn't we make it easy at this time? You just had to say accept. Sabrina, is she was receiving the confirmation? It's Adrienne who is, because she's going to be running yeah, that office. Is it someone going? Someone going? We are. Yeah. yeah. If you take a look in We're the invitation, you'll see who has said yes. And, you know, <laughs> it's between 12, so here is the information. So you guys can send me a call by. Yeah. Yeah. I already confirmed. Yeah. Oh, oh, I love it. So it is tomorrow. From 12 to 3, tomorrow is Wednesday, 12 to 3 at St. jean sur Richelieu. Um, the address I will tell you, but you're going to ask me a second time. It's 133 Boulevard Saint Luc, but it is in the invitation. And uh, it's, a, it's, it's open doors between 12 and 3. Feel free to come by, have a glass of wine, have a bite to eat, take a look at the new facility. Do we have a DJ? Um, no DJ tomorrow? We... Do we? I don't know, I like that. We will, we, we, we will definitely wow you. It's right. a great property and it. it'll be open to all brokers. So, um, so everybody who has a FOB, if you did not get a FOB for this office. More to come. More this is come. internal, just for. Yes. So you are the only exception who gets a hall pass, and I will make sure you get it as soon as we are done here. Because he onboarded like a day ago. So that's the only reason. I stepped on my ego last week. <laughs> you stepped on your ego last week? Why? Because he's a smart he's man. Because you're smart back here? Man. No, man. You, you should have stepped on your ego the minute you decided to go to that shitty agency. <laughs> <laughs> no. Hey, that out loud. Huh? Right. <laughs> I love you, man. You know. So over here we have your fault. Those of you who are brokers, you are all brokers. You are all eligible to have a fob for the offices. The first one is free. The second one, when you lose it, is fifty bucks. So if you're irresponsible and you know you lose your keys all the time, do we have the, not the best like, do we choice? Use the for same you. key. Yes. Thank the you. reason for this is if you don't already have one, this pass will open all of our offices. The first of which is going to be Saint Jean de Richelieu, and after that, there will be other offices opening as well. So. Um, yeah. So we will have at least one access, oh, and we're gonna get organized. Why you, you, why you free, right? First one, the first one. Why you Tell me. The one where uh, why? Well, yeah, there? one of the things is working out of that one in the in the middle in the between both yes, towers. Yes, I went. Okay. Yeah, but it's not open. Wait, wait, where? It's gonna be in the U. Yes. Yeah, beneath the U. 
I've, I've been there. Yeah. Yeah. Oh, oh, that's yeah. so nice. Yeah, yeah, yeah. So it will be for everyone. Can we yeah. work from there? Yeah. It so will be available, so yes. Be available. And, uh, so, when, when so no, we haven't finished. We need we need to build a second floor. Yeah, we're still <laughs> But from when was they from beginning of next year? Or? No. Wow. And we will also align our offices on uh, Jean Talon as well. Yeah. Yeah. So at yeah. least have so multiple locations. Yeah. 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 We're, we we are we do also if I'm not mistaken, we also have space within Oh yeah, yeah, yeah. yeah. absolutely. Yeah, yeah. We you can work out of any there. of the four offices. There's space so for you. No, well you're gonna have access to it and you'll yeah. Mm -hmm. No, 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 not at all. No, you have the conference room. You have space for you guys to work out of. Yeah, we're gonna give you the same. It's gonna be the same keep out. Okay. So that is what is for those of you who are existing brokers and those of you who got to visit it this morning. We have new video lab. One of the things that has intimidated everybody and we have struggled with is the chroma key that we used to have. I think it is no longer there. Well, what's that? The green screen in the background. That was scary. Yes. So that we have now ordered a... What can I put behind you? The idea is you're supposed to be able to close crop yourself, but there has to be an immense amount of lighting and skill in order to be able to truly capture the green. So we have now made your life easy and we have printed a Du Cartier vinyl that you can then red carpet styles do all of your social media. And once again, you can book that with Tina. Looking into online schedules for your boardrooms, online schedules for this and other bookings for the agency to simplify things. Okay, so that's also on its way, but. So they're gonna be able to on. book the rooms yeah. online. Eventually, wow, yes. I love it. We're looking forward to we're just and if anybody knows uh, has worked previously in another life with the software that did that independent or we're looking to integrate it into the services website so there's some technical humps to go over which is why it might take us a bit but that is we're looking into it okay and uh last but not least we do have some more new social media stickers available on snapchat available on instagram stickers uh, as soon as you can and last but not least, I have one more thing to just go over. Um, for those of you who are visiting today, within the agency, every time you close, and those of you who don't know this, come see me after. Um, <laughs> after you close a transaction, we started up a new service included for our brokers as part of your um, every year collective fees. It's basically a testimonial service where we will send a integrated um, message to your client asking them for feedback on their transaction with you. Is that the one-to-one? -one exactly. Okay. So that is the one-to-one. -one. And we are also looking for great names. Very terrible names. So if anybody has ideas, we're always open. And basically what this does is it sends a little email over to your client, ask them for feedback. Um, so far, we've only had positive feedback. And anything that's rated under three goes for automatic review. So at least this way, nothing is getting published, nothing's going anywhere. It's kept internally and uh, and private. So you only need an email of the client. If you put in either your buyers or sellers' emails, it happens automatically. We realize that this is a struggle internally, so we have found a way to do this. On the broker That's exactly what we've been doing. If you want to make your life happy and make all the piano extra happy. If not, she does the extra step and she sends it. So what happens after this? You send them the testimonial, we get it back. What do we do with it? We will then populate it into a social media post for you. Every single one so far is being done. And then we are posting it on social media. We're sending you an email in advance to let you know of the publication date and giving you a copy. All we ask is just not to publish it before we do. You're welcome to do it anytime after and then share it on your own networks as well. And we always appreciate when anybody tags the agency. Just a little reminder, guys. And uh, that's what we do. So we close the whole circle and you get a social media post at the end. So bring the the big opening of the prospecting. The prospect hoping for the first week of September, which was our commitment. Um, Is it going to be a big party? Yes. Yes? Yes. But not first week of September. Mm, probably not. Stars from this around that. It will be, yeah. Around that. So, in the back of our offices, yeah. we have renovations going on for okay. our prospecting center, okay. which is now being uh, developed into half prospecting. Okay. So, we believe you'll learn about this the culture of being up at your desk and on your phone. And then the other half is for admin work, 
because no matter what, you guys have paperwork to do, and it's really exhausting to stand and do that part. You want to break some time. So we've divided it into two different types, so a little bit for everybody. And that's a prospect for us that we all class, do the prospect right we okay. all do the prospect. It's just some, oh some, i see what you're asking yeah. yes, yes yes no no we're okay. going to make you so great at prospecting that okay. you're not going to want anybody so it's just kind of like a you. call center area for us to do calls from. correct okay anybody else any questions anything i didn't cover well to those who are visiting welcome thank you um we know you're all very busy and we appreciate your payment today if you have questions feel free to ask guys and myself Thank you, Thank you, Thank you, Thank you. Welcome Thank you. Yes. 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 Look at a from a village. A lot of people are very uh, close to the chest and that sort of stuff. Yeah. Like I said, if it if it fits you, it fits you. But uh, beware of uh, what, what's the word? Kind of like false promises and. As well, and you're not allowed to guarantee according to the way the way it's right to you. Yeah. So. so okay. Perfect. It's uh, it's iffy. All right, Trace. Thank you. All right, take, take care. care. All right, guys, keep safe. Huh? So bye. Bye. Bye.
Get my coffee.
Chat how the answer. The answer is realization by asking question. But I answered myself. Because I asked Ranky and then uh, just pondered. I said, what do I do more? Like besides the bullshit stuff like market updates or whatever, what do I do? I give them realization by asking questions. And actually, sometimes it makes the combo longer. Great, they put that in my head now. Thank you. 
I went and got the chair for you. Okay. We won't bother them. Okay. Before anybody says anything, the chair was already stolen. I'll give from a who, From who was it stolen from? from I knew it. Oh my god, I forgot to tell you not something that. Did you see your messages I sent you? Well, that's what I was going to tell you. If you guys said, well, I was going to answer you, and then I was like, who's that? Because I have to check. But I think I was just, I just didn't blink. So I'm like, I don't know why Jess was sending me all the clothes. And then I was driving this morning. I sent the something to buy. Yeah, I was already on the Zara website. Only to see. Oh, come on, man. That's all you need, though. No, man. Yeah, it shows. This is hard to get, bro. You still go? Yeah. 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 Okay, drugs. You're going to more, right? Or where to the thing? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, you? Yeah, but I don't know if I'm gonna go directly or if I'm gonna come. Probably gonna come here. First, first here. Then go there. I don't know. What that makes sense. I would never, if it's besides this opening, unless I'm in the South Shore for some whatever goddamn reason, yeah. I wouldn't go there. I'm just coming from the back. It's just, uh, it's just for us to go tomorrow. So. Everybody ran the five Really? You said he's having another grand opening. Did he? Yeah. You said a dream thing. Who else is going to come? Come where? The, over there. Who, who else is going to go there? Who else would he open to? She says. I actually have no idea. Thank <laughs> you. 
Likewise, so just to 